हेलो वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब एंड आज मैं आपके लिए क्या आई हूँ वाइट नॉइस की समरी वाइट नॉइस एक नॉवेल है जो कि डॉन डी लीलो द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी ट्वेंटी जनवरी 1985 को और इस नॉवेल के लिए डॉन डी लेलो को यू एस नेशनल बुक अवार्ड मिला था फॉर फिक्शन सो ये जो नावल है ये सेट है एक कॉलेज में जिसका कॉलेज का अप्रोप्रिएट नाम नहीं बताया जाता बस बोला जाता है द कॉलेज ऑन द हिल और ये कहानी सेट है मिडिल अमेरिका में मिडिल अमेरिका में स्पेसिफिकली एक छोटा सा टाउन है ब्लैक स्मिथ सो कहानी वहाँ पर सेट है सो so, ये जो हमारी नावल है ये शुरू होती है वन सेप्टेम्बर फर्स्ट सेप्टेम्बर को ये नावल शुरू होती है टाइमिंग शुरू होती है जिसमें जो जैक ग्लैडनी है जो कि हमारी नावल के प्रोटोगोनिस्ट हैं मेन कैरेक्टर हैं और नरेटर हैं यही हम इस स्टोरी को नावल को पूरा नरेट करते हैं सो so, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो ये जो जैक ग्लैडनी है ये एक प्रोफेसर हैं और चेयरमैन हैं हिटलर स्टडीज़ के जो कॉलेज है कॉलेज ऑन द हिल उसमें इन्होंने एक नया एक सब्जेक्ट निकाला है जैसे ये बोलते हैं हिटलर स्टडीज़ तो उसके प्रोफेसर हैं चेयरमैन भी हैं बनाया भी खुद ही है पढ़ाते भी खुद है और कॉलेज का नाम क्या है मिडिल अमेरिका में कॉलेज है और उसका कॉलेज का नाम है बताया गया है द कॉलेज ऑन द हिल जाना जाता है सो ब्लैक स्मिथ में एक छोटा सा टाउन है वहीं पर रहते हैं अपनी वाइफ बबीते के साथ जो कि इनकी फोर्थ वाइफ है ठीक है सो जो बबीते हैं ये जा की वाइफ है और इनकी दोनों की जो शादी से पहले भी इनकी काफ़ी शादियां हो चुकी हैं और इनके पिछ मतलब पहले शादियों से छः बच्चे हैं प्रीवियस मैरिजेस से और करेंटली ये अभी चार बच्चों के साथ रह रहे हैं तो जो विली बेबीते जो हैं वो बड़े लोगों को क्या सिखाती हैं पॉस्चर्स वगैरह की क्लासेस देती हैं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और ब्लाइंड लोगों को थोड़ा पढ़ के सुनाती हैं तो ये सब भी करती हैं ठीक है सीनियर सिटीजन्स की क्लासेस देती हैं पॉस्चर्स वगैरह सिखाती हैं और इन्हें स्टोरी में बहुत बुरी आदत होती है ये एक डायलर नाम का एक ड्रग लेती हैं ठीक है जो कि जो कि जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो लोग लेते हैं ठीक है इस ड्रग का यूज़ किया जाता है सो so, ये काफ़ी टॉल एंड सुंदर हैं काफ़ी और बहुत ज़्यादा दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इसमें कभी वो लड़ते नहीं हैं और एक चीज़ जो दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों मौत से बहुत डरते हैं इनका बहुत ज़्यादा डर है मौत से सो so, इन दोनों के दो बच्चे हैं सॉरी इन ये दोनों अपने चार बच्चों के साथ रहते हैं जो प्रीवियस मैरिजेस के साथ जो प्रीवियस मैरिजेस में हुए थे इनके तो जो जैक का जो बच्चा है वो है हेनरिक और स्टेफनी ये जैक के बच्चे हैं और जो बेबीटे के हैं वो है डिनाइस और विल्डर इन दोनों के आपस में कोई बच्चे नहीं हैं सो so, हेनरिक जो है वो चौदह साल का है बहुत मूडी बच्चा है बहुत अजीब है बहुत अजीब भी है और ये कैसा है बहुत ज़्यादा इसको बोला गया कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला है जो बहुत ज़्यादा सोचता है इंट्रोस्पेक्टिव है तो ये क्या करता है इसके बताया गया डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में कि इसके ना बाल बहुत कम है ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये बहुत मेच्योर्ड सा लगता है दिखने में भी और बहुत अजीब लगता है कि इसके जो बालों की लाइनिंग है बहुत जा रही है जल्दी जल्दी जैसे बढ़ रहा है तो बहुत मेच्योर्ड सा हो रहा है थोड़ा बूढ़ा टाइप का नहीं लगता मतलब ऐसा बताया गया डिस्क्राइब किया कि काफ़ी मेच्योर्ड है बहुत चीज़ों को ध्यान से परखता है और इसकी माँ क्या बोलती है इसके बारे में मतलब जो स्टेप मॉम है बेबीटे बोलती है कि ये पक्का बड़े होके क्रिमिनल निकलेगा क्यों क्योंकि ये क्रिमिनल एक क्रिमिनल है उसके साथ ये चेस खेलता है मेल पे ठीक है और उस क्रिमिनल के साथ खेलता है जिसने मज़े मज़े में किसी को मार दिया था तो ये काफ़ी थोड़ा अजीब किस्म का है और हैरानी की बात यह है कि जब उसके पिता को पता चलता है जैक को तो वो कुछ नहीं कहते हैं उसको ठीक है तो दूसरी जो बेटी जो और बेची डिनाइस तो डिनाइस बेबी टे की बेटी है जो 11 साल की है बहुत ज़्यादा बॉसी गर्ल है ठीक है और ये बहुत ख्याल रखती है अपनी माँ की हेल्थ का कि वो क्या ले रही हैं क्या कर रही हैं और ये यही बात एंड में पता करती है कि जो इसकी माँ है बेबी टे डायलर एक ड्रग है जो कि बहुत हेल्थ के लिए ख़राब है वो ले रही है सो so, फिर स्टेफनी आती है जो स्टेफनी डिनाइस से थोड़ी यंग है और बहुत सेंसिटिव चाइल्ड है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जब भी कुछ ह्यूमिलेटिंग टी में कुछ भी होता है तो वो उसे सच मान लेती है और फिर टी नहीं देखती और रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और फिर डिनाइस कमेंट्री पढ़ के सुनाती है कि अच्छा टी में ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो सुनती है मतलब इतनी डिस बहुत बहुत सेंसिटिव दिखाया गया है इसको कि ये कुछ भी टेलीविजन में होता है तो उसको रियलिटी मान लेती है और दुखी हो जाती है कुछ भी शेमफुल या ह्यूमिलेटिंग अगर वो देख लेती है किसी के साथ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो बहुत दुखी हो जाती है और दिल पे ले लेती है सो so, अब सबसे जो छोटा बेटा है विल्डर जो कि बहुत सारा सबसे छोटा यंग बच्चा है और यंगेस्ट चाइल्ड है फैमिली में जो कि 
बबीता का बच्चा है सो so, ये हमें पूरा दिखाया गया है तो अब हमारी जो कहानी शुरू होती है उसमें जो स्टोरी है वो शुरू होती है हमारे कॉलेज से कि जो कॉलेज का नया साल शुरू होता है फर्स्ट सितंबर से और सब के सब बच्चे आ रहे होते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए और अपना लगेज ला रहे होते हैं सामान ला रहे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं और सबके सब चीज़ें होती हैं सारा सामान होता है क्योंकि उनका नया सेशन शुरू हो रहा होता है कॉलेज ऑन द हिल का ठीक है तो सारे बच्चे आ रहे होते हैं तब उसमें हमें इंट्रोडक्शन में मिलता है कि जो जैक लर्नी है ये तो हमें पता है वो प्रोफेसर हैं हिटलर स्टडीज़ के और प्रोफेसर है सिखाते हैं तो इनके जो बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज में वो है मुरे जे सस्काइन जो कि एक जूश लेक्चरर हैं और इनके बेस्ट फ्रेंड है इन ये थोड़े अजीब हैं मुरे जे सस्काइन बहुत अजीब हैं लेकिन फिर भी ये जैक लर्नी के फ्रेंड है और ये पहले स्पोर्ट राइटर थे न्यूयॉर्क में ठीक है जो पहले स्पोर्ट राइटर थे न्यूयॉर्क में लेकिन वो न्यूयॉर्क छोड़ के अब वो यहाँ पे आ गए छोटे से टाउन ब्लैक स्मिथ में और यहीं पे रहते हैं तो कभी कभी वो बातें करते हैं कि कैसे मैं वहाँ का सब कुछ कल्चर छोड़ के आया हूँ और इस छोटे से गांव छोटे से टाउन में रहता हूँ आके सो so, ये बहुत ज़्यादा हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और उसमें क्या होता है जो टाउन होता है ब्लैक स्मिथ इसमें क्या होता है एक एक ट्रेन का जिसमें ट्रेन का हादसा हो जाता है ठीक है और उससे एक ब्लैक स्मोक निकलता है जिससे बोला जाता है जो बहुत काला बादल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें होती हैं टॉक्सिक गैसेस होती हैं और इस गैस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये नायोडीन डी है ठीक है तो ये गैस जो है नायोडीन डी है और पूरे जो इनका बेटा होता है बॉब जो जैक ग्लैडनी का बेटा होता है हेनरिक तो ये बैठा होता है ये भी देखता है कि पूरा स्मोक ऐसे निकल के आ रहा है ट्रेन वहीं पे साइड साइड में एक ट्रेन का यार्ड होता है ठीक है जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह रुकती हैं और क्लीनिंग वगैरह होती है तो वहाँ से बहुत बड़ा धुआं निकल के आ रहा होता है तो ये लोग देखते हैं कि क्या है और जैक बताता है हैंनरिक बताता है अपने पिता जैक को तो इनिशियली ये सोचते हैं कि ठीक है ऐसी होगा कुछ धुआं है कुछ हादसा हो गया लेकिन बाद में जब रेडियो और टेलीविजन में बोला जाता है कि ये जो धुआं निकला है इससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसमें जो गैस है जो केमिकल निकला है वो नायोडीन डी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आ, हमारी हेल्थ के लिए और बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है ये बहुत टॉक्सिक होता है अगर बॉडी में चला गया तो बहुत सारी बीमारियां कर सकता है तो इसलिए टेलीविजन और रेडियो ये खबर बोलते हैं कि ये टाउन को पूरा खाली कर दिया जाए ब्लैक स्मिथ के तो सब खाली कर देते हैं टाउन को और जब छोड़े जाते हैं तो इनिशियली ये बात देखने वाली है कि पहले तो कोई ध्यान नहीं देता है कि ये है भी रियलिटी में लेकिन जब रेडियो और टेलीविजन की न्यूज़ टेलीकास्ट होती है तो सबको लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और खाली करना चाहिए तब वो पूरे शहर को टाउन को खाली कर दिया जाता है तो लोग क्या सोचते हैं लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कि ये रियलिटी में नहीं हो रहा है जैसे कहीं और होता था हम सुनते थे टेलीविजन में कि किसी और कंट्री में हो रहा है कुछ हो रहा है तो ऐसा ही हो रहा है ऐसे सोचते थे वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नकली हो रहा है बट रियालिटी यही होती है कि इन्हीं के साथ ये हादसा हुआ आता है और इनको अपना शहर इवेक्ुएट खाली करना पड़ता है और इन्हें जाना पड़ता है और एक और कैंप में जाना पड़ता है और वहाँ जाके ये लोग रहते हैं ठीक है अब जब ये जा रहे होते हैं इवेक्यूशन साइड में जा रहे होते हैं तो बीच में क्या होता है उसको अपना जो गार होती है उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है तो जैक बाहर निकलता है तो उसी उसी दौरान वो उस टॉक्जिक केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है जिसे नायोडीन डी बोलते हैं और उसकी बॉडी काफ़ी असर करती है लीथल सब्सटेंस होता है तो वो जाके फिर अपनी फ्रेंड को बताता है जो उसकी फ्रेंड साइंटिस्ट होती है उसकी फ्रेंड का नाम होता है विनी रिचार्ड जो साइंटिस्ट होती है कॉलेज ऑन द हिल में तो वो बताती है कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक है और कितना हार्मफुल हो सकता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या होगा मेरे साथ मेरी बॉडी में तो ये पूरा मेरी केमिकल ये मेरी पूरी बॉडी में फैल गया है तो जब वो एक लेबोरेटरी टेस्ट भी कराता है और उसमें ये कन्फर्म होता है कि उसकी बॉडी उसकी ब्लड में नायोडीन डी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या अंश हैं ठीक है तो अब क्या होता है कहानी आगे बढ़ती है और एक और चीज़ पता चलती है कि जो उसकी वाइफ होती है बबी थे वो छुपे छुपे कुछ खा रही होती है किचन में और वो एक गम जैसा होता है तो उसकी जो बेटी है डिनाइस वो पूछते हैं कि आप क्या खा रही हो तो वो कहती है नहीं मैं कुछ खा रही हूँ जिससे कि मैं स्मोकिंग की हैबिट छोड़ सकूँ तो वो ऐसे बहाने बनाती है अलग अलग लेकिन डिनाइस क्या करती है वो जो उसमें जो टैबलेट्स जो पिल जो वो खा रही होती है उसमें से एक चीज़ ले लेती है और वो सर्च करती है तो उसमें उसका नाम लिखा रहता है डायलर डायलर जिसमें जो जिसमें पिल्स की जो दवाई की जो बॉक्स होती है शीशी होती है उसमें डायलर लिखा होता है तो वो सर्च करती है किताब पढ़ती है उसमें डायलर के बारे में तो उसे पता चलता है कि एक ऐसी मेडिसिन है जो उन लोगों को दी जाती है जो मेंटली 
स्टेबल नहीं होते उनकी इलाज में खर्च होती है तो वो सोचते हैं मेरी माँ क्यों खा रही है तो वो ये बात अपने पिता को बताती है जैक को लेकिन जैक को जब वो बताती है और ये बात बेबीटे से फिर जैक पूछता है तो बेबीटे बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं तो बस वो बिल्कुल नकार देती है इस चीज़ को लेकिन एक बात जब वो दोनों बेडरूम में होते हैं तो जैक को बेबीटे जब जैक बहुत उस तो जैक क्या करता है जो डिनाइस होती है वो जो एक पिल होती है वो पिल जब जैक डिनाइस जैक को देती है तो जैक उससे एग्जामिनेशन के लिए विनी रिचर्ड जो साइंटिस्ट होती है उसको देता है तो उससे पता चलता है कि एक ऐसी ड्रग है जो उन लोगों को देते हैं ठीक है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो वो जब अपने वाइफ को शाम में बेडरूम में पूछता है बेबीटेज तो बेबीटो से बता देती है कि एक्चुअली हुआ क्या था मुझे बहुत डर मुझे बहुत डर होता है मुझे मौत से बहुत डर लगता है और इसी चक्कर में अब मैं अपने इस डर को मैं क्योर करना चाहती थी मैं ठीक करना चाहती थी इसलिए मैंने एक कंपटीशन एक एक रिसर्च में भाग लिया उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग डरते थे मौत से तो उसमें मैं ऐसी एंड में कॉन्टेस्ट मुझे मतलब मैं ऐसी तीन लोग थे मेरे साथ जो कि बहुत ज़्यादा मौत से डरते थे और तो हम पे ये रिसर्च होनी थी और ये दवाई हम पे एफ, मतलब हम ये दवाई को कंज्यूम करना चाहिए थे तो इसलिए लेकिन बाद में पता चला कि उन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि जो ये दवाई डायलर है फिक्शनल ड्रग जो है ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि फिट नहीं है हमारे लिए तो मैं क्योंकि चाहती थी कि मैं हील होना चाहती थी तो मैंने जो मिस्टर जिसका वो नाम लेती है वो नाम लेती है मिस्टर ग्रे कि जो मिस्टर ग्रे जो इस प्रोसेस इस चीज़ के हेड थे ठीक है इस चीज़ के जो हेड थे उन्होंने मैं मुझे वो दवाई हर हाल में चाहिए थी इसलिए मैंने मिस्टर ग्रे से ये समझौता किया कि लाइक आई विल स्लीप विद यू लेकिन मुझे वो पिल्स चाहिए ठीक है मुझे वो ड्रग चाहिए ताकि मैं अपना जो डर है मौत से डर ये मैं उसको ठीक कर सकूँ मिस्टर ग्रे वो नकली नाम बताती रियलिटी में उसका नाम कुछ और होता है जो जो हेड होता है इस रिसर्च का तो इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है जैक को कि ऐसा ऐसा है अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और तब जैक के जो फादर इन लॉ उन्हें मिलने आते हैं ठीक है फादर इन लॉ जिनका नाम होता है वर्न ऑन हिकल हिकले तो वर्न ऑन हिकले जैक के फादर इन लॉ होते हैं और वो जैक को एक पिस्टल दे देते हैं क्योंकि जैक बहुत डरता है तो सोचते हैं कि जैक की प्रोटेक्शन के लिए तो उसको पिस्टल दे देते हैं अब जो जैक है वो बार बार मुरे जे सिसका इनसे काफ़ी मिलता है और डिस्कस करता है अपने डर के बारे में काफ़ी डिस्कस करता है तो वो उसे मुरे बोलता है कि तुम ऐसा करो तुम तभी इस डर को कंट्रोल कर पाओगे जब तुम किसी को रियलिटी में मारोगे तो वो क्या करता है वो बोलता है ठीक है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्योंकि उसे गुस्सा भी आ रहा होता है जैक को जैक को उस इंसान पे गुस्सा आ रहा होता है जिससे बबीटे का अफेयर था ठीक है जिस जिसके साथ बबीटी लाइक शी हैड एन अफेयर बबीटी हैड एन अफेयर विद डैट मैन जिसका नाम मिस्टर ग्रे बताया था बबीटे ने तो अब जैक सोचता है कि मैं विली मैं उस मिस्टर ग्रे को मारूंगा और मिस्टर ग्रे का उसे नाम पता चल जाता है कि उसका नाम विली मिंक होता है और ये विली मिंक उसको नाम पता चलता है उसकी जो फ्रेंड होती है विनी रिचार्ड जो साइंटिस्ट होती है ना कॉलेज ऑन द हिल में तो जैक को विली विनी रिचार्ड से पता चलता है कि उस मिस्टर ग्रे का नाम विली मिंक है रियल नेम विली मिंक है और वो पास ही के एक होटल है छोटा सा वहाँ पर रह रहा है और ये वही होटल है जहाँ पर उसकी वाइफ बबीटे का और विली मिंक का अफेयर हुआ था जहाँ उससे वो मिलने जाती थी तो अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए जाता है अब वो मारने के लिए जाता है तो पहले जाता है तो वो उनका थोड़ा फाइट होती है और फिर जो जैक ग्लेटनी है वो विली मिंग के पेट में गोली मारता है अब पेट में गोली मारता है उस सोचता है मर गया लेकिन रियालिटी में वो मरा नहीं होता और वो उसके हाथ में जैक ग्लैडनी उसके हाथ में पिस्टल रख देता है जिससे कि ये पूरा जो मर्डर है वो एक साइड लगे ठीक है लेकिन रियलिटी में विलेमिंग मरा नहीं होता और वो पिस्टल चला देता है जैक ग्लैडनी के हाथ में बाजू में गोली मार देता है अब जैक ग्लैडनी इस सिचुएशन से इस परेशानी से हो जाता है कि मैं क्या करूँ अब और वो उसको मजबूरन ले वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ जहाँ पर मिस्ट विलेमिंग की जान बच सके ठीक है अपनी भी जान बचानी होती है उसे क्योंकि तो वो जाते हैं और हॉस्पिटल में एक एथियस नर्स होती है जो एथियस जर्मन नर्स होती है जो इनको बचा लेती है तो ये यहाँ पे फिर वो वापस घर आता है और फिर 
वो देखता है कि एक शाम जब उसका जो सबसे छोटा बच्चा होता है विल्डर वो हाईवे पे साइकिल चला रहा होता है बाईसाइकिल चला रहा होता है और एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचता है तो वो ये देखता है कि जो टैग लेने हैं वो ये देखता है कि कैसे जो बच्चा है उसका विल्डर अभी अभी मौत के घाट से मतलब मरने वाला था लेकिन वो एकदम बच गया लेकिन उस पर उसको कोई असर नहीं हुआ वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं और वो और ज़्यादा खुश है क्योंकि वो सोचता है कि कितना डिफरेंस होता है बड़ों और बच्चों में मौत को लेकर कि बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बड़े हर पल सोचते रहते हैं कि कब कब हमें मौत आने वाली और कब हम नेक्स्ट पल मरने वाले हैं तो ये ही सोच में पड़ा रहता है और तब सनसेट हो जाता है और हमारी नावल यहीं पे फिनिश हो जाती है तो इस नावल में बेसिकली हमको ये बताया गया है कि रियलिटी और रियलिटी और असल मतलब रियलिटी और नकली चीज़ों में कितना फ़र्क होता है ठीक है कैसे हमारे जो टीवी और ड्रामाज और रेडियोस हम पे कितना असर डालते हैं कैसे ये जो कमर्शियल्स जो हमें दिन भर चलते रहते हैं टीवी में ये हमारी सब कॉन्शियस माइंड पे क्या सोच रखते हैं तो इसमें थोड़े से थीम्स देख लेते हैं तो पहला जो थीम है वो फियर ऑफ डेथ है कि दोनों के दोनों शुरू से ही कितना ज़्यादा मरने को कितना ज़्यादा तोज्जो देते हैं और हमेशा बातें करते रहते हैं कि उन दोनों में से पहले कौन मरेगा ठीक है पॉइंट नंबर सेकेंड है साइमुलेशन वर्सेस रियलिटी की रियलिटी और जो रियल नहीं है उसमें कितना फ़र्क कितना फ़र्क नहीं कर पाते ये जब जब उस जब इनके जो टाउन होता है ब्लैकस्मिथ में जब वो टॉक्सिक इवेंट होता है तो लोगों को हटाया जाता है इवैक्यूएट करा जाता है लेकिन लोग ऐसा लगता है कि लोगों को लग रहा है कि ये सब रिहर्सल हो रही है रियलिटी में उनके साथ नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा देखते थे टीवीज़ में रेडियोज़ में कि वो कहीं किसी कोने पे हुआ है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इनके साथ हुआ है एक और चीज़ है जब इनके साथ जब जैक ग्लेडने और जो उसका फ्रेंड है मुरे मुरे जे सस्काइन तो ये घूमने गए थे एक जगह अमेरिकन बान है कोई फेमस अमेरिकन बान एक घूमने की जगह है ठीक है तो वहाँ पे टीवी में दिखाया कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस है अमेरिका की लोग बहुत जाते हैं बहुत फोटोज़ लेते हैं लेकिन जब रियलिटी में वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता बस एडवर्टाइजमेंट का एक वो जो बैनर होता है वो दिखता है इन्हें कि हाँ ये सब अट्रैक्ट होते हैं इससे और असल में वो इतना खास नहीं है जो वहाँ जाया जाए घूमा जाए तो उससे पता चलता है कि रियालिटी और जो रियल नहीं है उसमें कितना फ़र्क होता है पॉइंट थ्री की केमिकल्स क्योर का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाया गया जिसमें जो उसकी वाइफ होती है बबीटे वो क्योर ढूंढने के लिए इतने हद तक हो जाती है कि उसको अफेयर करना पड़ता है किसी और के साथ और यहाँ तक कि वो जो केमिकल जो वो लेती है जो फिक्शनल ड्रग है डायलर वो लेती है तो उसको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमें नॉवल में देखने के लिए मिलते हैं कि वो काफ़ी वर्ड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती उसकी जो एबिलिटी है वो खो चुकी है कि वो वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कर सके बोला क्या सुनती क्या है और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती इस चीज़ों को पॉइंट फोर है कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी का कितना रोल है इसमें टेलीविजन दिखाया है रेडियो दिखाया कि पूरी फैमिली बैठ के देखती है और एक साथ इन्जॉय करती है टेलीविज़न और रेडियो तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है बुक नोवेल में से जब उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि बाहर ना बारिश हो रही है मतलब वो जो जैक कहता है कि आज बारिश होने वाली है क्योंकि रेडियो में बताया तो उसका बेटा मुरे कहता है बारिश तो हो रही है देखो बाहर तो वो कहता है कि हमें अपने मतलब अपनी हमें जो सेंसिबिलिटीज़ है हमें अपने सेंसेस का भी यूज़ करना चाहिए ना कि सिर्फ अपने टेलीविजन और रेडियो पे बिल्कुल निर्भर हो जाना क्योंकि ये हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा लेते हैं जो अभी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा एक थीम है टेलीविजन रेडियो का कि कैसे हम कोई ब्रशअप करते हैं हम हमें रियालिटी से एकदम दूर ले जा लेते हैं फोर्थ है कंज्यूमरिज़म एज अ डिफेंस अगेंस्ट डेथ हम में से बहुत से लोग शॉपिंग शॉपोहॉलिक होते हैं जैसे इसमें दिखाया है कि जो जैक ग्लैडनी और उनकी वाइफ बबीता बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे और जब भी वो शॉपिंग करते थे तो जो उनके फ्रेंड है जो उनके फ्रेंड है मुरे ठीक है मुरे जेस स्काइन हमेशा उन्हें मिलते थे उस पर शॉपिंग मॉल पे तो इसमें दिखाया गया कि कैसे लोग शॉपिंग करके या अपनी चीज़ों का दिल बहला लेते हैं अपनी चीज़ों को डेथ से दूर कर लेते हैं खुश हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में शॉपिंग कलरफुल चीज़ें छोटी छोटी हैप्पीनेस इन सब से वो खुश हो जाते हैं और ये सब जो कंज्यूमर जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारा सारा ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और इन सब चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते हैं और जो रियालिटी है डेथ उसको हम भूल जाते हैं 
और एंड में इसके मैं सिंबल्स आपको थोड़े बता देती हूँ जो एयरबॉन टॉक्सिक इवेंट है वो हमारी जो नॉवल की बीचों बीच आया है और इसमें सबसे सारे के सारे कैरेक्टर सफ़र होते हैं और सबके सब सफ़र होते हैं उन्हें पता चलता है कि डेथ रियालिटी में क्या होती है जब वो उनके साथ रूबरू होती है जैसे मैंने आपको बताया पहले वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो कहीं और हो रहा है ये तो रियालिटी में नहीं है और हमें सच में क्या ये जो टाउन है इवैक्यूएट करना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि हाँ ये सच में हो रहा है वो क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और ये जो एयरबॉन टॉक्सिक इवेंट था ये नॉवल में ये दिखाता है डेथ और रियालिटी को कि रियालिटी और डेथ जब पड़ती है तो कैसा लगता है ठीक है क्योंकि और इसमें दिखाया जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो अच्छाई के लिए बनाई जाती हैं ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं उन चीज़ों को और वो चाहे ह्यूमंस अच्छाई के लिए यूज़ करें या बुराई के लिए लेकिन इसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता ठीक है तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी असर होता है और हिटलर को क्या दिखाया है हिटलर क्या सिम्बलाइज करता है हिटलर एक अल्टीमेट सिम्बल है डेथ का ठीक है क्योंकि जैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है डरता है डेड से तो उसने हिटलर को पकड़ लिया कि एज अ पावर है उसमें हिटलर में जिससे वो डर महसूस ना करे तो वो ये समझता है कि हिटलर डेथ से लार्जर है हिटलर इज़ लार्जर दैन डेथ एंड लार्जर दैन लाइफ तभी वो हिटलर को इतना सेलिब्रेट करता है इतना उसके बारे में बताता है जिससे उसके जो डेथ की जो चीज़ें हैं और जो डर है वो कम हो जाए हिटलर का एक सहारा लेता है आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए खूब सारी मेरी वीडियो को एंड टिल देन टेक केयर